Ich habe die besten Kanäle in meiner Abo-Box, die aber offenbar keiner von euch zu kennen scheint. Das ändern wir heute. Wenn ihr Bock auf richtig aufwendig produzierte, geniale Videos habt, lernt ihr heute fünf aktive Kanäle aus Deutschland und der ganzen Welt kennen, die ihr bisher verpasst habt. Neue Kanäle entdecken ist so ein bisschen wie neue Musik zu finden. Das passiert selten zufällig und man muss sich oft ganz schön durchs Internet klicken, um auf Gold zu stoßen. Das mache ich immer mal wieder und dabei finde ich auch immer wieder Kanäle mit überraschend wenig Abos und Klicks. Der kleinste Kanal heute hat 279 Abos und der größte 78.000. Trotzdem werdet ihr keinen davon kennen. Kino Balken, los geht's. Wenn ihr Filme macht oder euch dafür interessiert, wie sie entstehen, ist euch bisher einer der weltweit besten Kanäle dazu entgangen. Und zwar Odell Howard 69. Der Kanal des Filmemachers Jim Cummings. Jim Cummings hat in den letzten Jahren mit Kinofilmen wie Thunder Road, The Wolf of Snow Hollow oder The Beta Test, der auf der Berlinale lief, die Filmlandschaft ganz schön aufgewühlt. Auf seinem YouTube-Kanal gibt er beeindruckend tiefgehende Einblicke in diese selbstrealisierte Produktion. Er zeigt, wie er in Premiere Pro in seinem Wandschrank seine Filme schneidet, Farbkorrektur und Soundmix in seiner Garage macht und diese Filme später auf den größten und wichtigsten Festivals der Welt laufen, wie die Berlinale in Berlin oder Cannes in Venedig. Er dreht und arbeitet fast nur mit Freunden und beweist, dass man nicht zwingend fette Produktionsfirmen oder viel Geld braucht, um großes Kino zu machen. Zusätzlich zu diesen Einblicken gibt es spannende Gespräche mit anderen Filmemachenden oder kleine Sketche und Kurzfilme. Für jede Person, die Filme macht oder liebt, ist der Kanal ein absoluter Tipp. Jim Cummings ist ein wahnsinnig motivierender Filmemacher dessen Kanal und Filme ihr nicht verpassen solltet. Lasst ein Abo und Grüße von mir da. Ach ja, und ganz dreckige Eigenwerbung an dieser Stelle. Auf meinem Zweitkanal The Changement Fun lade ich jetzt auch solche Videos hoch und streame jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr auf Twitch und erzähle euch von meinen Drehs oder bespreche mit euch andere Videos. YouTube ist voll mit Unterhaltung. Von absolutem Müll bis hochproduzierten Diamanten ist alles dabei. Und manchmal haben solche Diamantkanäle gerade mal 12.000 Abos. Wie der Kanal Hatched. Ich habe keine Ahnung, wie sich dieser Kanal finanziert, aber hier gibt es jede Woche einen hochqualitativ produzierten Sketch. Die Creator haben großartige Ideen, treffen meinen Humor und spielen mit tollen visuellen Ideen. Einer der wenigen Kanäle auf YouTube, bei denen ich regelmäßig laut lachen muss. Für jemanden wie mich, der auf kreative Ideen und hochwertig produzierte Videos steht, ist dieser Kanal ein Geschenk. Und ich frage mich wirklich, warum einige der Videos unter 1000 Klicks haben. Der Cast ist großartig, ist eine wilde Gruppe von kreativen Menschen mit hohem Anspruch und das merkt man auch. Was die da produzieren, ist besser als das meiste, was mir so international im Comedy-Bereich über den Weg läuft. Schaut auf jeden Fall rein, denn wenn das euer Humor ist, gibt es ab jetzt jede Woche ein Video, das ich sehen lassen kann. Lasst ein Abo und Grüße von mir da. Wenn es auf YouTube von einem Genre definitiv nicht zu wenig gibt, dann ist das Gaming. Wenn man dann aber einen Kanal findet, der sich mit der Kunst hinter Videospielen und den komplexen Entstehungsprozessen ambitionierter Games in Dokumentarfilmlänge beschäftigt, ist das ein absoluter Glücksfall. Hikori Media habe ich erst vor wenigen Wochen entdeckt und liebe alles daran. Und ihr müsst kein Videospiel-Fan sein, damit euch dieser Kanal gefällt. Es geht vor allem um Kunst und Kreativität. Hikori beleuchtet Entstehungsgeschichten, widmet sich toten Gaming-Franchises und versucht nachzuvollziehen, wie aus einer tollen künstlerischen Idee Mainstream-Müll wurde. Wie wurde aus einem innovativen Kafka-Videospiel ein stupides Ballerabenteuer? Wie war das damals, als ein unbekannter Videospielentwickler Größen wie Hideo Kojima oder Shinji Mikami auf eine nur für sie geplante Veranstaltung gelockt hat, um Kontakt mit ihnen herstellen zu können? Man nimmt nicht nur tolle Geschichten mit, sondern als Kunstschaffender auch immer wieder Ideen und kann mit dem Frust und den Erfolgen der anderen Creator mitfühlen oder daraus lernen. Seine Videos gehen dabei oft 45 Minuten bis zu eineinhalb Stunden und sie sind gefüllt mit spannenden Hintergrundgeschichten und selbst absolute Nerds werden dort noch was Neues lernen. Es geht meistens um kreative Ideen, originelle Kunst in Videospielen und in Playlists wie The Swery Files oder Suda51 Videos beschäftigt er sich mit experimentellen Videospielen bestimmter Kunstschaffender wie Suda51, der Kopf hinter dem künstlerischen Meisterwerk Killer7. Ein Spiel, dem ich auch bereits ein längeres Video auf Patreon gewidmet habe und die künstlerischen Einflüsse, die es auf mich hatte, aufzeigen konnte. Entdeckt habe ich den Kanal über sein Video Saying Nice Things About Silent Hill Downpour. Ein Videospiel, das jeder hasste, den ich kenne. Umso spannender war es, Hikori dabei zuzusehen, wie er versucht, diesem gescheiterten Werk Respekt zu erweisen und nachzuvollziehen, wie diese ehemals so erfolgreiche Videoreihe dermaßen abgestürzt ist. Ich liebe diesen Kanal und kann ihn euch nur empfehlen, wenn ihr euch für Kunst, Kreativität oder ganz einfach Videospiele interessiert. Lasst ein Abo und Grüße von mir da. Übrigens, ein Tipp, tolle Kanäle zu finden, sind die Kanalvorstellungen auf den Kanalseiten eurer Lieblings-YouTube-Kanäle. Checkt mal, ob die selbst Kanäle vorstellen. Ich mache das zumindest regelmäßig.
Falls ihr euch wie ich fürs Gehirn und die Wissenschaft dahinter interessiert, solltet ihr auf keinen Fall den YouTube-Kanal der Forscherin Jordan Harrod verpassen. Jordan beschäftigt sich auf ihrem Kanal mit Neuroengineering, den Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer sowie maschinellem Lernen, aber auch künstlicher Intelligenz und Prozessen wie Motivation. Jordan untersucht oft aktuelle Studien mit spannenden Ergebnissen oder auch Behauptungen und zerlegt diese oder erklärt, wie die Forschenden auf ihre Ergebnisse kamen und welche Auswirkungen diese Forschung jetzt für uns hat. Der Kanal ist ein bisschen weniger zugänglich als die anderen, weil er auf Englisch ist und Jordan sich manchmal sehr fachspezifisch ausdrückt, aber im Verlauf der Videos erklärt sich schwierige Passagen oft nochmal in kurzen, einfachen Beispielen. Also lasst euch davon nicht abschrecken, denn der Kanal lohnt sich wirklich. Lasst ein Abo und Grüße da. Jetzt komme ich zu einem deutschsprachigen Kanal mit absurd wenig Abos für den inhaltlichen Mehrwert, den er bietet. Wer sich konkret für die deutsche Filmlandschaft und Industrie interessiert, der kommt an den folgenden zwei Geheimtipps schwer vorbei. Lara Treter ist eine junge Filmproduzentin. Sie studiert Produktion in Berlin und klärt auf ihrem YouTube-Kanal alle wichtigen Fragen für Menschen, die überlegen, zum Film zu gehen, wie man Film studieren kann, wie Finanzierung funktioniert, welche Probleme es in der Filmwelt gibt und wie man damit umgeht. Und der Kanal ist wirklich Gold. Lara ist ehrlich, beschönigt nichts und beantwortet viele Fragen, die ich auch hatte, bevor ich mein Studium angefangen habe. Ob es um die Schattenseiten der Filmindustrie oder eventuelle Abzocke von Arbeitskräften geht, ihre Videos bereiten euch auf vieles vor. Sie lädt nicht ganz so regelmäßig wie die anderen hoch, daher würde ich hier die Aktivierung der Glocke empfehlen. Lasst ein Abo und Grüße von mir da. Und wenn ihr direkt in Produktionsalltage reinschauen wollt, empfehle ich euch zusätzlich den täglich vloggenden Kameramann Marius Melinski. Marius kenne ich seit einigen Jahren persönlich, wir haben bei diversen Projekten miteinander gearbeitet und er zeigt den echten Alltag als Kameramann einer Filmproduktion in Köln. Hier habt ihr die Möglichkeit, in fast alle Bereiche des Filmemachens reinzuschauen und wenn ihr aufpasst, dann seht ihr mich vielleicht auch hier und da rumspringen. Lasst ein Abo und Grüße von mir da. Eine ganz wichtige Info noch. Schreibt mir bitte, welcher Kanal euer Favorit war, wenn ihr sie euch angeschaut habt. Und falls ihr einen zweiten Teil von diesem Video wollt oder selbst Kanäle empfehlen wollt, schreibt mir das bitte auch in die Kommentare. Und wer jetzt behauptet, dass das hier nur ein Füllvideo ist, der hat recht. Mein nächstes Video ist sehr viel aufwendiger, als ich gedacht habe. Daher brauche ich ein bisschen länger dafür. Und damit euch nicht langweilig wird, habe ich euch ein paar Alternativen vorgestellt. Und ich habe noch viel mehr davon. Kanäle mit Abos zwischen 200 und 10.000, die ihr vermutlich noch nie gesehen habt. Hörbücher, Webserien, Unterhaltungsirrsinn, experimentelle Filme. Aber bis dahin lege ich euch noch den Julius Award ans Herz. Dort entdecke ich nämlich jedes Jahr viele tolle Geheimtipps. So, ich arbeite jetzt am Video weiter. Habt einen schönen Tag. Bis bald.